فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون জি ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অবরকাত আগ ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন যে গুরুস্থানের উপর বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে দোতলার উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কিনা বা মাদ্রাসা নির্মাণ করা যাবে কিনা আসলে এটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বা যেটা সবার মনের ভিতরে সবসময় প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে সাল্লাম কি বলেছেন সেটাকে ফলো করতে হবে আমাদেরকে কবরের উপর যেমন মসজিদ নির্মাণ করা যায় না ঠিক তেমনই ঘর কবরের উপর নির্মাণ করা যায় না কারণ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো সাবধান তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করো না আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এগুলো করতে যেমন হাদিসটা পাবেন আপনি বুখারি মুসলিমের ভিতরে আসছে হাদিস এবং মিসকাতের সাতশো চোদ্দ নম্বর হাদিস এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ সম্পর্কে আরো বলেছেন যেগুলো আমরা পাই সেই মুসলিমের ভিতরে আসছে হাদিস এবং মিসকাতের এক হাজার ছয়শো সাত নম্বর নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন রাসুল সাল্লাম কবর পাকা করতে এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং কবর উপর বসতে নিষেধ করেছেন তাহলে এটা দাঁড়ায় যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কবর পাকা করতে কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন মুসলিম মিসকাতের এক হাজার ছয়শো সাতানব্বই নম্বর হাদিস জানা যা অধ্যায়ের ভেতরে হাদিসটা আসছে তো আসলে ভাই যেটা আমরা রাসুল সাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী বুঝতে পারলাম যে নিষেধ এতটুকু শেষ নিষেধ এখানে আর কারো কোনো যুক্তি বা কোনো তর্ক বা কোনো কিছু উপস্থাপন করার প্রশ্নই ওঠে না উপস্থাপন করা চলবে না কারণ রাসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন এখানে নিষেধ কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে রাসুল সাল্লাম কবর পাকা করতে কবর উপর ঘর নির্মাণ করতে কবর উপর বস্ত নিষেধ করেছেন যেগুলো আমরা সেই হাদিস কর্তৃক প্রমাণিত পাই আপনি রেফারেন্স গুলো দেখতে পারেন বুখারি মুসলিম মিসকাতের সাতশো চোদ্দ নম্বর হাদিস এবং মিসকাতের এক হাজার ছয়শো সাতানব্বই নম্বর হাদিস তো আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি জজাকুমুল্লাহ খায়ের আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ